如何自制一台5 D 虚拟过山车？先把摄像头粘在乐高过山车上，然后从报废车里卸两块缝环椅，开启风扇，节省人力，百公里只消耗一个主持人。既有组做的过山车主题是一个大家都玩过的电子古董神庙逃亡，丛林中有各种各样的陷阱。虽然人力过山车只是整活，但他们也从刚才的排练里发现了一些问题。That was actually helpful. 主角们乘坐过山车穿越丛林，躲避陷阱，拿到宝藏，最后遭遇大蛇。故事清晰，机关精巧，但 Brickman 也提出了一个致命问题。Are they by the time the cart moves past, we don't see much movement? 乐园组做的是巨物恐惧症的灾难，灵感来自各种澳洲的巨大地标。The core cat rides big lamington. 胡子哥要做一个破败的仓库，里面有三只神出鬼没的小丑。他们在作品里设置了触发式机关，通过车厢的运动激活每个惊吓小丑。但 Brickman 一眼看出问题所在触发式机械有延迟，因此每个小丑都放错了位置，所以摄像机很可能捕捉不到。人类过山车预演阶段，他们才发现机关都被镜头完美错过了。但他们的机械设计比较复杂，调整和修改非常的麻烦。三个小丑分别设置在了三种高度的轨道上，全景看胡子哥的成品和其他组比较缺少元素，画面显得非常空荡。只能期待过山车视角能挽救一些分数了。有一组做的是一个大型恐龙火山乐园，巨大的机电万龙还有陨石砸落，过山车走势向下，两边是沿江流。We have such rides as skull drag to drag your skull through the roller coaster. 长发小哥准备搭一座山，山顶有一颗巨大的海盗头骨，过山车被头骨吞噬，然后垂直落入瀑布中。但因为两边的机械要负担的重量太多了，电机、砖块和过山车运行起来，轨道有可能承受不住。骷髅山是过山车的始发站，巨大的骷髅头不断张合，他们是唯一一组在轨道上加机械的。过山车将被轨道抬起，送入骷髅的口中。石洞里嵌了很多灯光剑做成的宝石。主题清晰，动态衔接完美，第一视角应该非常有冲击力。Awesome. Nice 